الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فهو يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی احترام و عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ علی جاہ میں مل کر درود پاک کا ہدیہ اور نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی و صحبہ و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں اخلاق نبوی کے حوالے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اس چیز کو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آخری نبی کر بنا کر بھیجا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں اخلاق اور کیریکٹر اور مورلز کی اہمیت اس کا جو امپورٹنس ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی یہ ٹاپک میں نے لاسٹ فرائیڈے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ہی وائڈ ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بہت سی زندگی سے ہمارے جڑے ہوئے ان تمام معاملات جو ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان کوشش یہی رہے گی کہ ہم اپنی روزانہ کی جو زندگی ہے لاسٹ فرائیڈے وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف اخلاق مورلز ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث اینڈ وی کم ٹو نو دیٹ اخلاق اینڈ مورلز دے ہولڈ دا گریٹسٹ ویلیو ان دی لائف آف اے ہیومن بینگ ناٹ جسٹ اے مسلم ان دی لائف آف اینی ہیومن بینگ اینی society which is based on good morals that society has prosperity any community which is based on honesty honesty and truthfulness that society see sees the prosperity and if the society is prosperous then obviously the residents and the members of the society they will see the prosperity without morals and goodness in it without the goodness of character there will be no society that will see peace no community will see harmony because everyone will be selfish everyone will be thinking about themselves and people will be morally corrupt and this is the reason that rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam with teaching ibadat and with from his life he presented in front of sahaba the greatest character rasulullah sallallahu alaihi wasallam had and has the best character in the entire humanity allah subhanahu wa ta'ala and the kalam of allah subhanahu wa ta'ala is proof of that we learned that allah subhanahu wa ta'ala stated innaka la ala khuluqin azim ke mehboob aapke akhlaq سب سے اعلیٰ ورفہ ہے 
that, O oh my beloved, your akhlaq and your morals, they are the highest and they are the greatest out of everyone. Rasulullah sallallahu in his entire life, if we look at his life before the announcement of prophethood, which we class as before the Bayasat, and after the announcement of prophethood, Prophet ﷺ in his entire life, he never lied. He never used the lie to make the point. Rasulullah was the most truthful human among the Sahaba until the day of Qiyamah from Adam ﷺ. I mean, there is no evidence even in the history where any Sahabi, he might have sensed that I think Prophet Sallallahu did not say the fact. Rasulullah Sallallahu he was truthful in his conduct to Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in his conduct to the Sahaba and in his private life, with his conduct to the wives the Azwaji Mutaharat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was the most truthful person. And being honest and truthful is one of the greatest character a person can possess. Akhlaq ki jab hum baat karte hain, apne aadaton ko samarne ki, aadaton ko sudharne ki jab hum baat karte hain, to usme sabse pehli cheez ye hoti hai ki ye banda satcha hai ke nahi. Log ye dekhte hain. Dekhye, jab hum kisi बिल्डर को चूज करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं ऑनेस्ट और सच्चा है कि नहीं हम 50 लोगों को पूछते हैं कि ये भाई इस बिल्डर से मुझे काम कराना है ये सच्चा बंदा है ये ऑनेस्ट बंदा है जरा मुझे बताएं आपके घर उसने काम किया है कैसे काम किया इसी तरीके से जब हम कहीं पे बिजनेस करते हैं व्हेन वी वांट टू डू डील एंड बिजनेस विद समवन द फर्स्ट थिंग वी चेक इज इज दिस पर्सन ऑनेस्ट मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करें, if someone tells you invest in this place or that place or Dubai or there and there, the first thing you see the face of person who is telling me, ठीक है मुझे कौन कह रहा है? अगर उसके बारे में if we know about that person that he is honest and truthful, we will take his words and we will do business with that person. तो मॉरल ये है Conclusion is that a person is known whether he is good or bad. The first thing comes is whether he is truthful and honest or not. अगर वो सच्चा नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है हम दूसरी बातें बाद में सोचते हैं. Allah Subhanahu Wa Taala He commands us to be with people who are truthful. Allah Subhanahu Wa Taala says that Ya ayyuha ladina amanu taqullah. O oh, you who believe, ittaqullah, have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqeen, and be with those who have truth. Satchon ke saath ho jau. Allah ta'ala toh hume satchai ka, aur satchon ke saath rehne ka hukm deta hai. Aur kaise satchi Allah hu akbar. Dekhen, Hazrat-e Ghosh-e Paak ki zindagi-e Paak ko, unki seerat ko hum celebrate karte hain. वह से पाक रदी अल्लाह तु की ज़ात बाबरकत को हम नमून अमल समझते हैं उनकी ज़िंदगी का सबसे मशहूर जो वाक़ है क्या हम उस वाक़ को नहीं सुनते हैं उस वाक़ से हमें क्या सबक मिलता है वो असल चीज़ है वह से पाक का मकाम तो अपनी जगह पर है सैद ना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तन हो हिज़ लाइफ वी सेलिब्रेट हिज़ लाइफ एंड हिज़ वर्क एंड हिज लेगेसी वी रिमेंबर एंड वी टोक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी फ्राम हिज लाइफ इज वेन ही वॉज इन द कंपनी ऑफ पीपल एंड ट्रावलिंग एंड दे वर रॉब्ड एंड रॉबर्स दे आस्ट शेख अब्दुल कादिर जीलानी वट डू यू हैव एंड इफ ही वॉन्टेड टू सेव हिज मनी ही कुड हैव But he said the truth, and he said, "I have promised my mother I will never tell a lie." He was a young man, but he knew the value of truth. So, is waqiye ko ham hazaron baar sunen, lekin apni zindagi mein implement agar na ho waqiya, 
that we listen to this story of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu hundreds of times in our life and yet we refrain from acting upon what he taught us. This is where we're missing the point. Allah ki Rasul ki zindagi ko padna sunna ye ibadat ka kaam hai lekin uska jo outcome hai usse jo sabak milta hai us pe amal karna ye asl jo hamara maqsad hai wo ye hai ki Allah tbarak wa taala hame hukm deta hai kunu ma sadiqin sachon ke sath ho jao aur kyon because why did Allah subhanahu wa taala he told us to be with those who have the truth be with truthful people the reason is quite simple that when you are spending time with someone, when you are in a company of people who, mor who are morally corrupted, when you are in a company of people who are not truthful, then you may be truthful, gradually you will find ways to leave that truth. Because it happens to be a sohbat. That's why it happens to be a sohbat. What happens to be a sohbat? What happens to be a sohbat? How does the company and being with someone affect you? I will give an example that the scholars, they mention that the most blessed place on the earth, on the entire earth is where Prophet ﷺ is resting and the blessed body of Prophet ﷺ is touching the ground. That place is the most blessed on the earth. Now people can argue about the Holy Kaaba and all these places, yes, Holy Kaaba is Afzal. But Allah Hazrat says that Kaaba na sahi Afzal, Makkah hi bada Zahir. Hum ishq ke bande hain, kyun baad bada hi hai? That for the people of Zahir, yes, Kaaba is Afzal. But for us, the place where Rasulullah's body is touching, that is greater than Kaaba. The reason is Allah subhanahu wa ta'ala, He gave this maqam and the cleanliness to the holy Kaaba because of the wasila and sadqa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah ki Rasul ki zaate ba barakat thi ke Allah ne nabi ko bheja aur buton se khane Kaaba ko azad kiya. That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he went as a victor, when he entered in Makkah as a victorious person, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, He cleaned the holy Kaaba. And he removed the idols from the Holy Kaaba. So he became the mean that we could look at the Kaaba as the greatest place on the earth. So, Khulasa ye hai ke us jaga ko jaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aram farma hai ye maqam kaise mila? Ye maqam is liye mila ke Allah ki Rasul ke jism se usko mas mila sohbat ho gayi aur wo maqam ala warfa ho gayi. That how did that place attain this virtue and this greatness because of the sohbah and the attachment with Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi sallam. So they can sohbat ka asar hota hai. When we are accompanying someone who is in drugs, then you may be not doing it, not selling it, not supplying it, but there will be a day when you will see the money. And then you will be like, this is easiest thing to do. And you will get into it. And that's the reason Allah SWT says, وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ Be with those people in a company of those who are on truth. سَتْشَوْن کے ساتھ ہو جاؤ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا سچائی کو اپنانے کا And this is the first step of correcting ourselves if we want to improve our akhlaq and improve our morals. بندہ ہزاروں اچھے کام کرے لیکن اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہو بندہ ہزاروں اچھائیاں کرتا رہے دنیا بھر کے سامنے لیکن اس کی بیز اگر سچائی نہیں ہے تو پھر وہ سارے کام جو ہیں وہ وائیڈ ہیں وہ جتنے کام اس نے کیے ہیں بیز آن ہیز فالس ہوڈ نفنگ از گوئنگ ٹو ہیلپ ہیم اینڈ دیٹس دا ریزن اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہی کمانڈیڈ از ٹو بی وتھ دوز ہو آر آن ٹروتھ اللہ کے نبی سے زیادہ سچا انسانوں میں کون ہو سکتا ہے ہو کین بی مور ٹروتھ فل then our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi sallam, then why not be in a company of Rasulullah sallallahu alayhi sallam? Acting upon the morals and teachings that he presented in front of Sahaba and conveyed to us, why not be on those teachings and be with Rasulullah sallallahu alayhi sallam? Allah ki Rasul ke saath ho jau.
سب سے سچے اللہ کے رسول ہیں انسانوں میں اگر سب سے سچا کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ اور یہی وجہ ہے کہ اخلاق کی جب بات آتی ہے نہیں تو سب سے پہلے ہم ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں اور اخلاق کو وہاں سے سیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ آیت المنافق کی سلاس منافق کی نشانیاں جو ہے وہ تین ہیں اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اخلاق کی جو تعلیم دی ہے اگر مسلمان ان تین تعلیمات پر عمل کر لے تو سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ سے بھی بچے گا لوگوں کو دھوکہ دینے سے بھی بچے گا اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ سے آیت المنافق سلاس دیٹ دی سائنس آف منافق دی پوکریٹ دے آر تھری سائنس از اے حد سا کدبا وین ای اسپیکس واٹ کمز آؤٹ آف از ماؤتھ لائز ہی ٹیلز لائی ٹو پیپل اینڈ دین پروفیس ایز ادا وائد اخلفا وین ای پرومس ٹو سم ون ہی بریکس از پرومس کہ مومن وہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے وعدہ وفا کرتا ہے لیکن منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ جھوٹ نکلتا ہے جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو وہ توڑ دیتا ہے اس وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے اور تیسری نشانی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرتا ہے وین دیٹ پرسن از بین میڈ امین دین ہی ڈز ڈس آنیسٹ ان دیٹ امانت ناؤ If we look at these three signs and if we put ourselves and our conduct and how we live our life, how many of these signs are we missing? Any of them? Almost all of these signs we find in ourselves. Then we need to check. We need to check our conduct, our morals and our lives. That kalima we pray, namaz we offer, fasting we do, zakat we pay. Are we one of the munafiqeen? Having all those ibadat, are we telling lies to people? Or in our private life, telling lies to those who trust us? Are we not deceiving people of their money? Are we not making lies to build our empire? So these things that Allah has given us in the Quran, we have to learn from it. کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی ایمان مکمل نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اخلاق سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے ہو از دا بیسٹ امنگ پیپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ ایڈ دا پرسن ہو از اولڈ جو بزرگ ہو عمر میں زیادہ ہو اینڈ دا ون ہو ہیز دی بیسٹ کیریکٹر کہ جو عمر میں زیادہ ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اچھا ہے If you look at this, اگر اس کی طرف ہم دیکھیں بزرگوں سے اگر میں مخاطب ہو کر ایک بات عرض کر دوں کہ ان چیزوں کی طرف اگر ہم دیکھیں دونوں کی طرف کہ اللہ کے رسول نے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ بندہ عمر میں زیادہ ہو اخلاق اچھے ہوں عمر کی زیادتی کی بات یہاں کیوں کی گئی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمر جب بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی عمر میں اس نے اچھائیاں بہت کی ہوں گی کیونکہ اصل مسلمان وہی ہے جو اللہ و رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ ایڈ دا ون ہو از اولڈ بیکاز ہی ہیز سین ایئرز آف ہز لائف اینڈ ہی مسٹ ہیو گون تھرو سو مینی گڈ ڈیڈس اینڈ دین پروفیس سیڈ کہ اس کے جس کے اخلاق اچھے ہوں ون ہو از گڈ وتھ از کنڈکٹ ان از کیریکٹر یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی عمر ہوتی ہے نہیں تو پھر اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے ہسٹاس ٹو شاٹ چلاتا ہے ڈانٹتا ہے لوگوں کو غصہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اللہ کے رسول نے ان کو یہ بتایا کہ عمر تو بڑھ گئی اگر اخلاق اچھے نہ ہوئے تو پھر اس اسلام کا کیا فائدہ سو فار ایوری ون ویدر یو آر یو آر یونگ اور یو آر اولڈ Your character and your akhlaq has to be according to the life of Rasulullah and the seer of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Moving forward, 
इस बीइंग ट्रूथफुल हैज टू डू ओनली विथ व्हाट वी स्पीक क्या सच्चाई या सच का मतलब ये है कि सिर्फ जो हम बोलते हैं नहीं दिस इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ बीइंग ट्रूथफुल इट इज एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी आर डूइंग तौबा रिपेंटिंग asking for forgiveness from allah subhanahu wa ta'ala are we being truthful to our lord ki hum tauba to kar rahe hain we are repenting and we are doing tauba and asking for forgiveness are we even truthful and honest in that tauba agar nahi to phir samjhe ki kya hum maaz allah apne rab se jhoot bol rahe hain if we are not honest and truthful in our repentance then you can come to the conclusion that as a servant as a makhluk we are trying to lie to allah subhanahu wa ta'ala and lying is not the character of a muslim allah subhanahu wa ta'ala he himself if we look at the holy quran in the ayat of quran he classes himself as the truthful the truthful one allah taala irshad from a woman asdaqu bin allah haditha Allah se zyada sach kaun bolta hai who is more truthful than Allah subhanahu wa ta'ala only from this and in other place Allah subhanahu wa ta'ala says woman asdaqu min Allah qila qaul and hadith is the same thing looking at this we can understand that Allah subhanahu wa ta'ala he himself likes this concept that a person is truthful and he is letting us know then that being truthful is not only the quality of human being your creator he does not tell a lie to jisne tumko paida kiya hai jab wo jhoot nahi bolta hai to phir tum uski makhlooq ho kar usse dur kyon bhagte ho allah ke rasool sallallahu taala alaihi wasallam ne ek hadith e pak mein irshad farmaya huzur farmate hain ke حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بولو اگرچہ سچ بولنا تم کو بھاری پڑتا ہو بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں اگر بندہ سچ بولتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی عزت جاتی ہے یا تو پیسہ کچھ کم ملتا ہے یا نقصان کسی طور پر دنیا بھی اس کو ہوتا ہے Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated in this hadith that speak the truth even when it is bitter when it is difficult when it is harsh for you to do so many times people who do business and people who are in uh, construction in uh, construction industry this is the fact this is not something that i'm telling you and you don't know and you haven't suffered बिल्डरों की ये ज़्यादातर बिल्डरों का ये मामला है कि लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते भरोसा नहीं करते वी डोंट ट्रस्ट बिल्डर्स मेजोरिटी ऑफ देम और सम ऑफ देम दैट वी कम अक्रॉस बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट कि भाई इतने दिनों में आपका काम हो जाएगा तीन महीने दिए हैं तीन महीने में आपका काम हो जाएगा लेकिन नहीं होता है तीन के छः महीने साल लग जाता है वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इन दिस इंडस्ट्री दे प्रोमिस यू I'll give you three months, and your work will be done. Building will be up and running, and then you come to know that it's been six months, and still the project is going on, and it continues, one person to another person to another person. This may bring wealth to the builders and to those who are in this industry, but this will never b- bring blessing to their wealth. what is the meaning of having wealth and not having blessings and we know that in our society there are many people who are wealthy but they are suffering and there are many people who possess less but they are happier this is the meaning of blessings blessings doesn't mean that you earning thousands and thousands blessing mean whatever you are earning you are happy and your family is happy and prosperous within that income یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولو تو جو بزنس ہم کرتے ہیں اس میں بھی سچ بولیں اگر چھ مہینے کام لگتا ہے تو آپ کہیں چھ مہینے لگیں گے یو ہیو ٹو بی ٹروتھ فل 
If it is going to take longer, you give them the timeline or don't give them the timeline. Tell them I'll try and do my best and finish it as soon as possible. This may bring you less customers, but this is going to give you peace in your heart. आप घर पे होंगे आपको घर पे हजारों फोन नहीं आएंगे काम कब होगा काम कब होगा आप घर पे होंगे आपको हजारों फोन गालियां नहीं देंगे ये काम क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया पैसा लेके भाग गया दिस इज द ग्रीड दैट ड्राइव्स अस टू लाई एंड मेक फॉल्स प्रोमिस टू पीपल अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया एंड द नेक्स्ट हदीस आई एम गोइंग टू मैंशन टू यू दिस विल मेक इट इवन क्लियर दैट वॉट इज इट टू be a businessman and a, and a muslim kya musliman business nahi kar sakta hai sach bol ke allah ke rasul ki zindagi ko dekhein look at the life of prophet sallallahu alaihi wasallam did he not do the business before even he announced his prophethood he did and he went with the wealth of khadija radhiyallahu ta'ala anha and she trusted rasulullah sallallahu alaihi wasallam entirely and when he came back He did the greater business than those who did the business of Khadija before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and she loved this honesty and truthfulness of Prophet sallallahu alaihi wasallam and she proposed him to dekhen ke musliman ho ke bhi sach bol ke hum karobar kar sakte hain musliman ho ke bhi sach bol ke hum rozi kama sakte hain lekin ab sawal ye paida hota hai ki kya hamari rozi hamare liye kam pad gayi hai कि हम झूठ बोल बोल के उस रोजी को बढ़ाते हैं और यही झूठ उस रोजी से बरकत को ले जाता है या फिर घरों में झगड़े होते हैं ये होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट्स इन वन ऑफ द हदीस इन तिरमिजी शरीफ इज कोटेड बाय इमाम तिरमिजी हुजूर फरमाते हैं कि ट्रूथफुलनेस इज ट्रैंक्विलिटी एंड फॉल्सहुड इज सस्पेशन मतलब क्या है कि जब बंदा सच बोलता है एंड वी ऑल नो दिस एंड वी कैन चेक आवर सेल्व दैट वेन वी सी द ट्रूथ वी हैव नो फियर वी हैव नथिंग टू हाइड वी हैव नथिंग टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर दैट आई हैव सेट दिस नाउ आई हैव टू से बैकिंग दिस टू सम वन इन ऑर्डर टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ ट्रूथफुल पर्सन इन फर्स्ट प्लेस इफ वी आर फॉलोइंग दिस पाथ ऑफ सच्चाई एंड राइटियसनेस दैर विल बी नो सस्पेशन इन आवर हार्ट we will be at ease and peace in our heart aur dil ki dil ka dil ka jo sukoon hai dil mein jo chain hai usse badhkar sukoon aur kya chahiye bande ko dekhiye when we visit back home our countries i have friends and those friends when i see their lives their lives is very peaceful and even though they earn less than what we do you may have seen the same thing when you visit back home wherever we are from when we see the life of those people we see them at peace not much income not a lot of money but they live their life at ease the reason is quite simple that they think that this is our, this is our limit this is what we need and this is what we eat and we are happy with that lekin hamara is mulk mein hal ye ho gaya hai our situation is quite different we want our portfolio to be as big as possible and we plan our portfolio as soon as we enter in the university and we have this vision i need this 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 in dunya i need to achieve so, such and such and such degree and qualifications and that is right it is not wrong but as a human being we need to understand that when is enough When is bus for me? कि मैं अब बस कब करूं कि भाई ये हो गया और ज्यादा नहीं चाहिए बिकॉज रसोल्लाम स्टेटेड इन दिस दैली ऑफ ह्यूमन बींग विल नॉट बी फिल्ड एक्सेप्ट विद द सॉयल ऑफ हिज ग्रेव दिस इज वेरी शोर्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स बट द विजडम एंड द सबक एंड लेसन फ्रॉम दिस हदीस इज अमेजिंग Prophet ﷺ stated the belly of the person will not fill will not be filled until he goes enters in his grave and the soil will fill it. Allah. That mean as a human being if we won't work on ourselves there will be no word enough in this dunya. 
کہ ہمیں کبھی بھی بس جو ہے نہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے ہم نہیں سمجھیں گے کہ بھائی میرے لیے بس کب ہے میں کتنا کماؤں میں کتنا کھاؤں میں کیا کروں ابھی ہم انہیریٹنس کا کورس رن کر رہے ہیں اور ایز این آلم ناٹ بوسٹ اباؤٹ اٹ بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو سم ٹائمز وی آر انوائٹیڈ ان ڈسپیوٹ فیملی ڈسپیوٹ اینڈ ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ واٹ از دی اسلامک پرسپیکٹو میجورٹی آف دا ٹائم دا پرسن ایز ڈائڈ اینڈ ہیز چلڈرن ہیو ڈسپیوٹ ناؤ ٹیل می دا پرسن ہی مسٹ ہیو ورک ہیز ہول لائف دا ہول لائف ہی ورک فار واٹ After he's dead, his children have dispute. Is this the life you are imagining that in your grave, you're trying to rest and your children are fighting over the earth? No. On the ground, they are fighting while you are under, your, under the ground. No. This is what I think is enough to understand what is enough. So, we understand that all of our conducts within telling the truth, based on Our li- based our life on the truthfulness, we can live, we can work, we can do business, we can do deals, we can invest, we can do everything that we want based on truthfulness. And if we want, then you will have enough money, but you will not have peace. You will have a lot of money, but you will not have tranquility in your heart. You will always be wanting more. And at some point, you will be cursing yourself that, I wish I hadn't done this, I hadn't done that. تو آج کے جو بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت مال کو دولت کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں اخلاق اور مورلز جو ہیں دے آر یور لائف یور مورلز از یور لائف پیپل ول ریمبر یو ناٹ بیکاز آف یور ویلتھ people won't remember you after you die because you're a millionaire and billionaire they will remember you how did you conduct how did you associate yourself with people how did you deal with people those characteristics will be remembered not your wealth and this is the moral of today's what few words have said allah tbarak wa taala mujhko aapko is par amal karne ki taufeeq rafeeq ata farmaye allah taala akhlaq e nabawi par hum sabko amal ki taufeeq ata farmaye wa ma alaina illa al balagh assalamu alaikum